Dit zijn de meest bizarre kunstillusies. En deze gozer die is al een verve aan het krijten hier op de stoep. En oh, deze kunstillusie wordt echt heel bizar. Maar yo, normaal krijten ze alleen maar. Maar deze gozer gebruikt gewoon bijna alleen maar verf op de stoep. En het is zo te zien af. Maar nu moet je nog van een bepaalde hoek kijken. En dan krijg je de kunstillusie. En die hoek is dit. Oh, hij houdt het spannend. Oh, we hebben hier de hoek. Holy shit. What? Oké, okay, dat is echt heel cool. En zo te zien is dit ook in Nederland. Want ik zie allemaal Nederlandse winkels. Dat is echt heel vet. Waar in Nederland is dit? Ik wil dit gewoon met mijn eigen ogen een keer bewonderen. Ja, dit zijn dus de meest bizarre kunstillusies. En het gaat verder. Want je ziet hier een pijl die naar rechts wijst. Maar draai je hem om, dan wijst hij nog steeds naar rechts. Mijn hoofd kan dit niet begrijpen. Hij kan hem gewoon blijven draaien. Maar hij wijst naar rechts. En in de weerspiegeling wijst hij naar links. Wat logisch is. Maar kijk. Dit is... Ik, ik, spe, ik, ik word helemaal gek. Hier zien we namelijk nu vierkantjes. En in de weerspiegeling is het rondjes. Dat is al raar. Maar kijk als hij het omdraait. Dan worden het rondjes. En is in de weerspiegeling vierkantjes. Ja, dat is ook een manier van kunstillusie. En ik word er helemaal gek van. <laughs> nu je kijkt, kan je er doorheen kijken. Maar ga je een beetje naar links, dan kan je er helemaal niet doorheen kijken. Dit is toch bizar? Het wordt een soort van onzichtbaar vanuit een bepaald punt. Oké, okay, jongens. Let op deze kunstillusie. Oh, 100 dollar. Cool. Hij Super koopt het uh, schilderij voor 100 dollar. Nee. En kijk. Wat? Really ja, dit is een hele goede deal. Je hebt gewoon een hele auto. Waarom kan dit niet in het echt gewoon? Dat ik gewoon een soort van Ferrari foto koop. En gewoon in de foto spring. <laughs> Deze kunstillusies zijn echt op een ander niveau. Het maakt niet uit hoeveel hij trekt aan die twee ijzertjes. Ze komen gewoon niet uit elkaar. Let op. Kijk, hij draait ook niet rond. Want als je draait moet je dat doen. Hij trekt ze gewoon letterlijk uit elkaar. Maar het, het stopt gewoon nooit. Uh, hoe, kan, ik, hoe kan dit? Hoe kan, oprecht, hoe kan dit? Hij trekt aan die twee dingen en het, hij kan maar blijven trekken. Hoe kan dat? Welke vork is echt en welke is nep? Um, ja, ik denk dat de linkervork echt is. Die ziet er echt eruit. En het is de rechter. Natuurlijk, natuurlijk. Uh, ik krijg zoveel errors van deze video, dames en heren. Deze kunst is te gek. Oké, okay, wat is dit? Dit is een gezicht. En als je dan... Uh, wat? Oké, okay, dit is wel oprecht wel echt crazy. Vanaf letterlijk de voorkant leek het gewoon een schilderij. Maar het zijn gewoon allemaal zwevende delen die dus de illusie geven dat het gewoon een schilderij is. Dit zijn hele bijzondere koffiemokken. Namelijk wanneer je de koffiemok zet op het kleine bordje, dan komt er een soort van een illusie. Let op, hij zet deze koffiemok op dit bordje en kijk wat er gebeurt. Er is nu een vliegende vogel in de koffiemok. Wat? Dat is... Dat is, dat is zo cool. Ik zweer het je. Ik, dit, dit is gewoon next level. Dit is oprecht gewoon next level. Gewoon kunstillusie met een koffiemok. Wat? Oh, bij deze jongens. Bij deze space ik altijd zo erg. Wat, wat gebeurt er? Wat? 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 Het lijkt alsof hij kan vliegen. Hè? Oké, okay, dit is heel raar. Dit is heel raar. Ah, ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. Die linkermuur, die is zeg maar eigenlijk de grond. En als je dan de camera draait, dan kan je dus, ja, die illusie creëren. Het is echt heel erg gek. Wat is dit? Bro, ik wil dit met mijn echte oog in het echte leven een keer zien. Dit ziet er echt sick uit. Wat? Dit lijkt gewoon bijna op een filter. Dit lijkt gewoon bijna nep. Maar dit is dus echt gewoon iets. Waar is dit museum en waar kan ik dit zien? <laughs> Dames en heren, kan iemand mij uitleggen hoe dat ding draait in zijn hand? Het is dus blijkbaar iets te maken met magnetische dingen. En hij kan het dus overal op neerzetten. En dat ding blijft gewoon altijd draaien. En zelfs wanneer je het vast hebt, blijft het draaien. Dat is echt... Dat is echt ziek. Dat is echt ziek. Eh, het lijkt gewoon alsof het zweeft. Er zitten bepaalde magneten in dat ding. Dat te maken heeft met de aarde. En dat dus dit effect geeft. Ik ben zo in de war. Ik ben echt in de war. Ik, dit gaat te ver voor mij. <laughs> Hoe is dit mogelijk? Hoe kan dit? Hij zweeft letterlijk. Wat is dit? Bro, ik zou hem ook geld geven. Dit is zo cool. Oprecht. Dit is echt heel cool. Wat? Hoe, hoe zweeft hij? Kan iemand mij dit uitleggen? Ik word helemaal gek. Deze kunstillusies, bro. Een onzichtbare zwembad. Huh? Wacht, wat? Huh? Door het raam zag je een zwembad. Huh? Je ziet ook letterlijk... Je ziet ook letterlijk mensen erin zwemmen via de weerspiegeling. Ik uh, 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 uh. Telefoon optische illusies. Oké, okay, dit wordt volgens mij een hele vette foto. 
Oké, okay, wat hebben we hier? Ah, ze spoelen het terug. Kijk, op deze manier kan je dus je eigen illusie maken. Je gooit dus eigenlijk dingen in de lucht. Dat valt, maar wanneer je terugspoelt, lijkt het alsof het omhoog zweeft. Zo kan je dus je eigen optische illusie maken. Deze gozer is zo goed in kleuren en tekenen, dat hij, zeg maar, ja, gewoon realistisch kan tekenen. Hij is nu aan het tekenen, maar straks ga je niet eens meer zien dat er getekend is. Dat is ook heel erg lijp. Dan moet je heel erg goed zijn in tekenen. Dit is toch bizar, dames en heren. Je zou bijna niet meer zeggen dat er getekend is. Maar het is wel zo. Ja, ik vind het echt, ik vind het echt bizar. Dit is, dit is gewoon te, te ziek voor woorden. <laughs> dat je gewoon zo goed kan tekenen dat het echt lijkt. Dan heb je wel talent. Dit nee, lijkt alsof het, het gemaakt is uit uitgeven. tape. Maar dat is niet zo. Het is letterlijk nou, verf. Wat? Oh my god. Even up close, het still looks... Like Zelfs van dichtbij like lijkt het gewoon op tape. Het lijkt letterlijk alsof het erop geplakt is. Maar het is er gewoon erop geverfd. Oké, okay, ik krijg al gelijk errors en hoofdpijn in mijn hoofd. Wat gebeurt hier? Huh? Oké, okay, nu al helemaal. Wat is dit dan weer? Bro, deze illusies, maat. Dit is niks voor mij. <laughs> dit is echt niks voor mij. Ik kan er gewoon niet tegen. Ik... Ja. Oké, okay, deze illusie is gewoon eng. Huh? Ze knippert met... Oh, wat? Het is de gezicht. Oh, die rechter is de hand en de lichter is de... Die rechter was dus daadwerkelijk haar hand en die linker was de gezicht. Ik was echt even... Ik dacht gewoon dat het in eerste instantie twee handen waren. En toen zag ik de knipperen en toen dacht ik, huh, dit kan niet. Oké, okay, we gaan maar snel door naar de volgende illusie. En dit lijkt op het strand en dit is niet het strand, dit is een pan. Dit is heel erg spacend. Wat gebeurt hier al? Wat, wat, hè? Eerst stond hij in een strand en opeens waren we in een pan. Ik ga snel door. Deze meneer die werft op een paal. En daardoor kan hij de illusie creëren alsof er een groot gat zit tussen de paal. En alsof er iets dan, ja, iets anders is in plaats van de normale paal. Dus kijk, hij heeft nu zeg maar dit geverfd. Het lijkt net alsof het zeg maar, alsof er iets tussen die paal nu zit. Zeg maar, dan moet je echt goed kunnen werven om die illusie te kunnen creëren. Dit is echt zo ziek. Dit is oprecht heel lijp. Wat is dit? Dit lijkt op een aardappel. Of is het geen aardappel? Het lijkt op een aardappel. Een illusie met een aardappel. Ik ben wel heel benieuwd nu. Oh, en nu is het een peer. Oké, okay, dat is lijp. <laughs> dit is dus een aardappel, maar het is dus nu een peer. En er zit ook iets in. Ik heb geen idee. Maar stel je voor, je pakt gewoon een appel en je kan er bijvoorbeeld een peer van maken. Dat is, dat is bizar. Als je dan een hap neemt, dan denk je echt van, wat gebeurt hier? Waarom proef ik appel? <laughs> Weer een optische illusie. Oké, okay, hij plaatst dit erop. Wacht ervoor, staat er. Wait for it. Ik wacht. Ik ben zo benieuwd wat gaat er gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Je laat me echt in spanning wachten. Oké, okay, dan komt er nog één op. Oh, al die laagjes gaan een bepaald kunstwerk creëren. Ah, ik snap het al. Het lijkt nu een beetje op een doodskop, zeg maar. Oké, okay, er komt nog een laagje op. Ah, dat is het volgende onderdeel. Ah, en dan krijg je een soort van 3D-kunst. Oké, okay, dat ziet er wel heel lijp uit. Dat zou ik oprecht in mijn huis ophangen. Oh, dit is ook van die spacende kunstillusie. Als je dan van een bepaald punt kijkt, dan krijg je dus, ja, dit effect. Dit is echt... Dit is zo ziek. Het lijkt de hele tijd ook alsof dat... Ja, schilderij in het midden bleef. Ik vind het bizar. Oké, okay, wat hebben we hier? Dit is zo trippy. Wat is hier trippy aan? Wow, what? Dat is real. Dat is niet blurred out on video. Dat is eigenlijk wat Het lijkt net alsof het wazig is, maar het is dus daadwerkelijk echt. Dat is weird to look at. Ah, dat ziet. Ja, dat is heel raar om naar te kijken. Het voelt alsof ik dit zeg maar heb geblurred met een video editing programma. Maar dit is daadwerkelijk zo blurred. Dit, dit, nee. Ja, ik krijg gewoon hoofdpijn van om naar te kijken. Ik weet niet waarom. Oké, okay, jongens, dit waren kunstillusies. Vond je dit vet en wil je dit vaker zien? Doe dan even een duimpje omhoog. Want dit was de allereerste keer dat ik reageerde op kunstillusies. En ik heb hier een video die nog leuker is dan de video waar je zojuist naar hebt gekeken. Dus hey, klik snel op deze video. Kom op, doe het nou even. Heb je deze video al gezien, dan ben je echt een super grote baas. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want morgen om half zeven is er een nieuwe video. Mijn naam is Mick en ik zeg Mick out.